শেষ আমলটা যার ভালো হবে ওইটাই হবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল যদি ইমান এবং আমলের উপর তার কারো শেষ পরিণতি হয় তো এটাই হবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুর আলি ইমরানের একশো চৌচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেন আমাদের নবীজি যখন বিদায় নিলেন ইন্তেকাল করলেন ওমর ইবনুল হত্যা হাতে তরবারি নিয়ে সবাইকে বলতেছে কারণ কেউ কান্না করবা না সাহাবারা কান্দেছিলেন কেউ কান্না করবা না কান্না করো কেন নবীজি চলে গেছেন না কোথায় গেছে উনি আল্লাহর কাছে গেছে আবার চলে আসবে উমর মানতেই পারতেছে না নবীজি দুনিয়া থেকে বিদায় নিছে ওমরের তরবারির ভয়ে কেউ কানতেছে না সবার কান্না চুপ আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহ আসলেন মসজিদে সোজা মসজিদের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকার ঘরে নবীজির লাশ মোবারক সেখানে গেলেন নবীজির দেহর চেহারা মোবারকের উপর থেকে কাপড় সরায় আবু বকর সিদ্দিক অনেকক্ষণ তাকায় রইলেন আর বললেন তীব্তান আপনি দুনিয়াতে যেমন উত্তম পুত পবিত্র আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে ঠিক ওই রকম পুত পবিত্র আছেন এখনো এবং আখেরাতের জগত আপনি পুত পবিত্র কোন সন্দেহ নেই চোখের পানি অজান্তে বের হয়ে গেছে আবু বকর সিদ্দিকের চোখের কয়েক ফোটা পানি নবীজির চেহারা মোবারকের উপরও পড়ছে আবু বকর সিদ্দিক চিন্তা করলেন আমি যদি এখন নরম হই তাহলে অবস্থা খুব খারাপ হবে উনি সোজা আয়সা সিদ্দিক আর ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বরে গেলেন আবু বকর সিদ্দিক মিম্বরে যাওয়ার পর সব সাহাবারা মিম্বরের সামনে এসে বসছে যে আবু বকর সান্ত্বনার বাণী শোনাবে শুনতে আসছে উনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন সোনা নবীজির সাহাবারা মানকানা ইয়াবুদ রব্বা মোহাম্মদ যেই ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের রব আল্লাহর এবাদত করত। সে জন্য জেনে নেয় ফাইদনাহু হাইয়ুন লায়ামুদ হাইয়ুন কাইয়ুম ওই আল্লাহ এখনো আছে আগে ছিল সব সময় থাকবে ওনার এবাদত চালু থাকবে আর যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের এবাদত করত সে যেন জেনে নেয় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মারা গেছেন এটা আবু বকর সিদ্দিকের উদ্দেশ্য ছিল হজরত ওমরকে বলা হজরত ওমরের বুঝে আসছে কোরআনের আয়াত তেলোয়াত করলেন ওমা মোহাম্মদ উনিল্লা রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একজন রসুল ছাড়া আর কিছুই না অতখলতমিন কবলিহির রসুল ওনার আগে যত রসুল দুনিয়াতে আসছে সবাই বিদায় নিয়েছে উনিও নিয়ম অনুযায়ী বিদায় নিয়ে নিয়েছে এই আয়াত তো ওমরেরও জানা ছিল হজরত ওমর বলেন যে এই আয়াত শোনার পর আমার মনে হয়েছে যে তখন নাজিল হয়েছে কিন্তু এই আয়াত তো আমারও জানা ছিল বুঝাইতে চাইলাম বিদায় এটা অনিবার্য একটা বাস্তবতা আমাদের নবীজি বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ সুরায় জুমারের তিরিশ নম্বর আয়াতে বলেন ইন্না কাম মাইতু ও ইন্না হুম মাইতুন নিশ্চয়ই নবী আপনি মৃত্যুবরণ করবেন তারাও মৃত্যুবরণ করবে আপনি বিদায় নিবেন তারাও বিদায় নিবে আমি আপনি আমরা সবাই বিদায় নিব এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনের একাধিক জায়গায় একাধিক আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন মৃত্যু তোমরা গ্রহণ করতেই হবে এটা একটা চিরসত্য তো বলেন তো আমার আপনার আমাদের সকলের বিদায় নিতে হবে কি হবে না বিদায় নেওয়ার আগে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যে দুনিয়াতে থাকব এটাকে বলা হয় জীবন আর এই জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার মাধ্যমে যে শব্দটা আমাদের উপরে প্রয়োগ হয় এটাকে বলা হয় মর দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ইমানই জীবন মৃত্যুর সময় ইমান নিয়ে মরা বাংলা দুইটা আমরা মনে রাখব ইমানি জীবন ইমানি মরণ কি বললাম ইমানি জীবন ইমানি মরণ আজকে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এটাই ইমানি জীবন এবং ইমানি মরণের জন্য ছয়টা কাজ করব আমরা বলেন কয়টা ছয়টা যতদিন পৃথিবীতে আমরা বাঁচব 
ইমানি জীবন আমরা চাই মরণের সময় ইমানি মরণ চাই কি বলেন এটা তো আমাদের সবারই চাওয়া তাহলে আমাদের করণীয় কয়টা ছয়টা এক নাম্বার ইমানি জীবন এবং ইমানি মৃত্যুর জন্য এক নাম্বার করণীয় আল ইয়তি সামুবিল কিতাবি ও সুন্না আল্লাহর কোরআন নবীজির সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা বলেন তো এক নাম্বার আল্লাহর কোরআন নবীজির সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা আলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তারকি কুম আমরাইন আল্লাহর নবী বলেন আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম এই দুইটা জিনিস যতক্ষণ তোমরা আঁকড়ে ধরবে তোমরা পদভ্রষ্ট হবা না দুইটা জিনিস তোমাদের মাঝে রেখে গেলাম এই দুইটা জিনিস তোমরা যতক্ষণ আঁকড়ে ধরবে যতক্ষণ তোমরা এই দুইটা জিনিস ধরে রাখবে তোমরা পদভ্রষ্ট হবা না এক নাম্বার কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কালাম কোরআন দুই নাম্বার সুন্নতা রসুলি আল্লাহর নবীর সুন্নত কোরআন এবং সুন্নত যদি তোমরা আঁকড়ে ধরো আমি নবী তোমাদেরকে বলে গেলাম তোমরা পদভ্রষ্ট হবা না তোমাদেরকে আল্লাহ হেদায়তের উপর রাখবেন তাহলে এক নাম্বার কোরআন এবং সুন্না মজবুত ভাবে ধরা এখন বর্তমান যুগে আবার আমাদের সমাজে কিছু মানুষ বের হয়েছে যারা বলে আমাদের মাঝে কোরআন থাকতে আবার হাদিসের কি দরকার তাদেরকে বলা হয় মুনকিরি হাদিস মানে হাদিস অস্বীকারী কথাটা বুঝেন খুব চটকদার কথা যে কোরআন থাকতে হাদিসের কি দরকার কোরআন কার কিতাব আল্লাহ আর হাদিস কার বাণী নবীজি তো তাদের বক্তব্য কোরআন থাকতে হাদিসের কি দরকার তার ব্যাপারেও নবীজি সাল্লাম বলে গিয়েছেন ইউ শিকুর রজুল এমন একটা সময় আসবে যে তোমাদের মাঝে দেখবা কিছু মানুষ সিংহাসনে বসে আছে সাহেব हादिस <laughs> কথাটা বুঝে নবীজি বইলে গেছেন এমন একটা জামানা আসবে যে জামানায় কোন মানুষের সামনে যদি হাদিস বলা হয় ওই মানুষ বলবে হাদিসের কি প্রয়োজন আল্লাহর কালাম থাকতে হাদিসের কোন প্রয়োজন নাই আল্লাহর নবী বলেন ওই ব্যক্তির সামনে হাদিস যখন বেশ করা হবে ওই ব্যক্তি বলবে আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে আল্লাহর কালাম আছে আল্লাহর কালামের মধ্যে যেটাকে আমরা হালাল পাবো এটাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করব কথা তো সুন্দর কোরআনে যেটাকে হালাল পাবো এটাকে হালাল হিসাবে মানবো এখন বলেন তো আমি আপনি আমরাও কোরআনের হালালকে হালাল মনে করি না কি বলেন তো ওই ব্যক্তিও কি বলতেছে কোরআনের হালালকে হালাল মনে করব কোরআনের মধ্যে যেটাকে আমরা হারাম পাবো এটাকে আমরা হারাম মনে করব আসেন কোরআনে যেটা হালাল আমরাও তো এটাকে হালাল মনে করি কোরআনে যেটা হারাম আমরাও এটাকে হারাম মনে করি আর ওই ব্যক্তি যার সামনে হাদিস বলা হয় তারও কি সুন্দর যুক্তি আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে কোরআন থাকে তো কোরআনের মাঝে হালাল কোনটা হারাম কোনটা আছে অতএব আমাদের হাদিসের দরকার নেই এবার নবীজি সাবধান করে বললেন সাবধান শোনো আমি নবী যেটাকে হারাম করেছি এই হারাম বিষয়টাও এমন হারাম যেমন আল্লাহ হারাম করেছেন নবী বলেন আমি নবী যদি কোনো কিছুকে হারাম করে দেই আমার আল্লাহ হারাম করলে যেমন বিধান 
আমার আল্লাহর হারামটা যেমন তোমাদের মানতে হয় আমি নবীর হারাম করা বিষয়টাও তোমাদের মানা লাগবে তাহলে আল্লাহর হারাম করার মতো আমি নবীর হারাম করা এই যুক্তি চলবে না কোরআনে যেটাকে হালাল পেয়েছি এটা হালাল কোরআনে যেটা হারাম পেয়েছি এটা হারাম সুতরাং হাদিসের কি দরকার আমাদের নবী বলে গিয়েছেন না না আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেটাকে হালাল করেছি এটা আল্লাহর হালাল করার মতোই আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেটাকে হারাম করেছি এটা আল্লাহর হারাম করার মতো তাহলে বলেন শুধু কোরআন না কোরআন হাদিস মাসাল্লাহ তো বুঝছেন তাহলে শুধু কোরআন না কোরআন এবং হাদিস তো যদি হাদিস না মানে তো এটাকে কি বলবে মুনকিরিনে হাদিস মানে হাদিস অস্বীকারী হাদিস অস্বীকার করলে ইমান থাকবে না কথা বুঝে আসছে সবার তাহলে বলেন তো এক নাম্বার ইমানি জীবন আর ইমানি মরণের জন্য এক নাম্বার কোরআন এবং হাদিস উভয়টা আমরা মানব আল্লাহ তৌফিক দান করেন দুই নাম্বার ইমানি জীবন ইমানি মরণের জন্য ধারাবাহিকভাবে নেক আমল করা বলেন কি বলছি ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিক ভাবে করে যদিও আমলটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল ওই আমল যেই আমলটা বান্দা ধারাবাহিক ভাবে করে যদিও আমলটা অল্প হয় ছোট হয় একটা আপনাদের মাঝে অনেকে আছে যে হুজুর আমি নিয়মিত দশ বার সবান আল্লাহ করি আপনি একদিনও বাদ দেবেন না ডেলি পড়বেন আমি হুজুর ডেলি দশ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়ি আপনি একদিনও বাদ দেবেন না ডেলি পড়বেন কেন এই আমল কম হলেও ডেলি পড়ার কারণে এটা আল্লাহর কাছে প্রিয় সোবাহান আল্লাহ অনেকে আছে হুজুর আমি ডেলি একশো বার দূর শরীফ পড়ি ছাড়বেন না কখনো ডেলি পড়বেন তাহলে বুঝাইতে চাইলাম ছোট ছোট আমল যেগুলো আপনি ডেলি করেন নিয়মিত করেন এটা নিয়মিত করবেন বাদ দিবেন না তো হুজুর কি করবো নতুন নতুন আমল শিখবেন কিন্তু পুরাতন গুলা একটা বাদ দিবেন না আমি কি কথাটা বুঝাইতে পারছি নতুন আমল শিখেন কিন্তু পুরাতন একটাও বাদ দিবেন না তাহলে বলেন তো ইমানি জীবন ইমানি মরণের এক নাম্বার কোরআন হাদিস আঁকড়ে ধরা দুই নাম্বার আমল নিয়মিত ভাবে করা যদিও আমলটা কম হয় অল্প হয় যেমন বিছানায় ডেলি আপনি শোন যখন হুজুর আমি একশো বার সোবান আল্লাহ পড়ি একশো বার আলহামদুলিল্লাহ পড়ি একশো বার আল্লাহ আকবর পড়ি কোনো দিন বাদ দিবেন না ডেলি আপনার সব ব্যস্ততার পরেও এই আমল আপনি কোনো দিন বাদ দেবেন না আমি এটা ডেলি করি কারণ নিয়মিত আমল সে আমল কম হোক বেশি হোক এই আমলটা কার কাছে প্রিয় আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করে তিন নাম্বার সত্যবাদীদের সঙ্গ লাভ করা সত্যবাদীদের সাথে থাকা সত্যবাদীদের সংস্রব অবলম্বন করা সুরা তাওবায় একশো উনিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহকে ভয় করার দুই অর্থ এক নাম্বার আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়গুলা তোমরা মানো দুই নাম্বার আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা বিষয়গুলা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করার আবার দুই অর্থ আমার আল্লাহ যা বলছেন ওই বিষয়গুলা মেনে নেওয়া আমার আল্লাহ যা থেকে নিষেধ করেছেন ওই নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার নাম হলো আল্লাহর ভয় সত্যবাদীদের সাথে তোমরা থাকো এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইমাম তাবারি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন দুনিয়ার মধ্যে যারা আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়গুলা মানবে আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়গুলা থেকে যারা দূরে থাকবে এই মানুষগুলা কেয়ামতের ময়দানে নবী সিদ্দিক সুহাদা সালেহিন্দের সাথে আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে তাকে দাঁড় করায় দিবেন কেয়ামতের ময়দানে নবী সিদ্দিক সুহাদা সালেহিন্দের সাথে থাকতে পারবো 
ইমানি জীবন ইমানি মরণের তিন নাম্বার আমল কাদের সাথে থাকবো আমরা সত্যবাদীদের সাথে এক নাম্বার ইমানব কোরআন এবং হাদিস দুই নাম্বার আমল নিয়মিত করব যদিও আমল কম হয় তিন নাম্বার সত্যবাদীদের সাথে আমরা থাকব চার নাম্বার তোমরা তোমাদের ইমান নবায়ন কর সাহাবারা প্রশ্ন করলেন তোমরা বেশি বেশি পড় বলেন কি বলবো বেশি বেশি তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বললে বলেন তো আমাদের ইমান কি হবে নবায়ন হবে কথাটা বুঝে আসছে সবার চার নাম্বার তোমরা ইমান নবায়ন করো তো সাহাবারা হুজুর ইমান কিভাবে নবায়ন করব তো নবীজি বললেন বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমান তোমাদের অন্তরের মধ্যে পুরাতন হয় পুরাতন হয় পুরাতন হয় যেমন তোমাদের কাপড় পুরাতন হয় এবার আপনারা বলেন কাপড় পুরাতন হলে কি করা লাগে ধোয়া লাগে বসা মাজা করে নবায়ন করা লাগে এখন বলেন ইমান পুরাতন হলে কি করা লাগবে নবায়ন করতে হবে আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ তুমি আমার ইমান নবায়ন করে দাও আমার ইমান তুমি তাজা করে দাও বলেন আমিন তো আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ তুমি আমার ইমান তাজা করে দাও আমার ইমান নবায়ন করো আর নবী তো এক সিস্টেম শিখিয়ে দিছে লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ যত বেশি পড়ব তত আমার ইমান তাজা হবে ইমান আমার নতুন হবে আল্লাহ আমাদেরকে ইমান নবায়ন করার তৌফিক দান করেন অমর ইবনুল হত্যাব রাদি আল্লাহ তালান উনি ওনার ছাত্রদেরকে বলতেন আসো আসো আমরা ইমান তাজা করি ইমান আমরা বৃদ্ধি করি আসো ইমান বৃদ্ধি করি তো হুজুর ইমান কিভাবে বৃদ্ধি করি ইমানি আলোচনা ইমানের আলোচনা বেশি বেশি করলে ইমান বৃদ্ধি পায় ইমান তাজা হয় বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে বন্ধ আস তো যখন আবার চালু হবে এই তালিমে বসবেন বেশি বেশি তালিমে বসবেন এগুলোতে বসলে কি হয় ইমান তাজা হয় তালিমে বসলে ইমান তাজা হয় সাহাবাদের ইমান জাগা নিয়ে ঘটনা শুনবেন ইমান তাজা হবে নবীর ইমানই ঘটনা শুনবেন ইমান তাজা হবে তাহলে এই ইমান তাজা করা ইমান নবায়ন করা আব্দুল্লাহকে বলতেন আমরা কিছুক্ষণ ইমানের আলোচনা করি চলো তালো ফাল নাহ আসো আমরা আল্লাহর স্মরণ করি নাজদাত ইমান আনবি তো আতি বুঝেন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে চলো ইমান বাড়াই তিন নাম্বার সত্যবাদীদের সংস্রব অবলম্বন করা চার নাম্বার ইমানকে নবায়ন করা পাঁচ নাম্বার 
যে কাজটা আমরা করব মেসওয়াক করা কি করা আমি যখন বয়ান দিছিলাম মেসওয়াক প্রায় দুই তিন বছর আগে তখন আপনারা সবাই মেসওয়াক কিনছিলেন অনেকে মেসওয়াক কিনছিলেন এখন হয়তো আবার আমল ভুলে গেছেন মেসওয়াকের আমল নিয়মিত করা এটা আমি আপনাদেরকে কিভাবে বুঝাই মেসওয়াকের বিষয়টা আমলটা দেখা যায় মেসওয়াক হুজুরের কি এটা এটা এমন কি নবীজি যখন ইন্তেকাল করবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকার একটা আম্মা আয়সাকে বলে আয়সা ইশারা করে আমার সৌভাগ্য ইন্তেকালের সময় আমার লালা থুতু আর নবীজির থুতু মোবারক আল্লাহ একত্রিত করে দিছেন আমি মেসওয়াক নরম করে নবীজির দিলাম নবীজি মেসওয়াক করলেন একটু পরে নবীজি মারা যাবেন बर्तमान कर আমি তো মন চাই যে জাতীয়ভাবে ঘোষণা করতে বলি যে মেসওয়াক করতে বলেন সবাইকে দাঁড়া ভাই মেসওয়াকে অন্তত ছাব্বিশটা রোগের উপকার পৃথিবীর সব রোগ দূর হয়ে যাবে মেসওয়াকের আমল ধারাবাহিকভাবে করেন মেসওয়াকে সাহাবাদেরকে আল্লাহ এক যুদ্ধে বিজয় দান করছে তো রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বুঘারি মুসলিমের এক যুগে বর্ণনা আরে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেন বুঘারি মুস্তাদ আহমদ নাসাইর মধ্যে বর্ণনা আসছে आदेश करत प्रत्येक पास नाम आगे मेसोक कर आदेश करतम उम्मत अजीब हो जात उम्मत आमल करा कष्ट हो जात আল্লাহর রবি বলেন আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করলে আমি আমার উম্মতকে বলতাম সালাতের আগে তোমরা মেসোয়াক করবা বোখারির বর্ণনায় পাশুক্ত নামাজের আগে শুধু না বরং যখন যতবার নিয়মিত তোমরা উজু করবা ততবার উজুর আগে তোমরা মেসোয়াক করবা বোখারি মুসলিমের বর্ণনায় পাশুক্ত নামাজের আগের কথা আসছে আর শুধু বোহারি অফি রিওয়াতিল বোহারি বোহারি বর্ণনা আসছে ইন্দা কুল্লি উজুর প্রত্যেক উজুর সময় মেসোয়াক প্রত্যেক উজুর সময় মেসোয়াক করার কথা বলতাম যদি আমার উন্মতের উপর কষ্ট কর মনে না করতাম তা আমি বলতাম প্রত্যেক প্রত্যেক উজুর সময় তোমরা মেসোয়াক করো এই জন্য আমরা মেসোয়াকের আমলটা এটা আমরা করব নবীজি এক হাদিসে বলেন যে লাকত উমির তুবি সেওয়া মেসওয়াকের ব্যাপারে আমাকে এত আদেশ করা হয়েছে এত আদেশ করা হয়েছে জিব্রাইল এত বেশি মেসওয়াক করতে বলছে আমি মনে করে ফেললাম না জানি মেসওয়াকের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে আয়াতি নাজিল করে আমারে বলে এটা আপনার উপর খরচ আমি এত চিন্তিত হয়ে বললাম নবীজি বলেন তাহলে মেসওয়াকের ব্যাপারটা আল্লাহ রসুল বললেন যে এত পরিমাণ আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি মনে করলাম যে না জানি কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে যায় ফরস করে দেয় যে আপনি মেসওয়াক করেন তাহলে গুরুত্ব আছে না নাই হাত তুলে ওয়াদা করেন আমি সহ ইনশাল্লাহ সবাই আমরা মেসওয়াক করব করব তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার আজকে আমি আনতে মনে নেই মেসওয়াক সবসময় পকেটেই থাকে পাঞ্জাবি চেঞ্জ করে আসার কারণে ওইটার পকেটে রয়ে গেছে সব সময় বাসায় একটা থাকে পকেটে একটা থাকে লালবাগে একটা থাকে মাদ্রাসা একটা চার জায়গায় চারটা মেসওয়াক রাখা আছে যেন মেসওয়াকের ভুল না হয় নিয়োগ করছি এই মসজিদে একটা রেখে দিম ওই যে আজকে বলে আনতে পারি নাই এই রুমেও একটা রাখমু যাতে আমার মেসওয়াকের আমল কোথাও না ছোটে বাড়িতেও মেসওয়াক আছে মেসওয়াকের আমল কেউ ছাড়বেন না তাহলে বলেন ইমানি জীবন আমরা চাই ইমানি মরণও আমরা চাই কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এখন আপনারাই বলেন কোন বান্দার প্রতি যদি আল্লাহ সন্তুষ্টি হয়ে যায় তো ওই বান্দার মরণটা কি ইমান ছাড়া হবে না ইমান সহ হবে ইমান সহ কারণ আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট আর মেসওয়াকের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয় কে আল্লাহ এই জন্য আল্লাহকে আমরা খুশি করব 
যেন মেসওয়াকের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করে ইমানি জীবন ইমানি মরণ অর্জন করতে পারি পাঁচ নাম্বার গেল মেসওয়াক করা ছয় নাম্বার সর্বশেষ কথা একান্ত দোয়া করা এমনি তো আমরা সম্মিলিত করি একান্তে ইমানি মৃত্যুর দোয়া করা বলেন কি বলছি একান্তে বাসায় একা আছেন মসজিদে একা একা এবাদত করলেন সুন্নত বললেন নফল বললেন একটু আল্লাহর কাছে একান্তে কান্নাকাটি করেন আমি প্রথমে আরবিটা বলছি আর পরে বাংলাটা আমি বলবো আরবিটা হলো এই দোয়াটা বেশি বেশি করা আল্লাহ ইন্নি আউজু বিকা আন উশরিকা বিকা ও আনা আলামু ও আস্তাক ফিরুকা লিমা আলা আলামু বাংলাটা বলেন হে আল্লাহ তোমার কাছে জানা শিরিক থেকে পানাহ চাই হে আল্লাহ তোমার কাছে জানা শিরিক থেকে পানাহ চাই অজানা শিরিক থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাই এর বাংলাটা হলো এরকম আল্লাহ জেনে যে শিরিকগুলো মানুষ করে এটা যেন আমি কখনো না করি আগে থেকেই তোমার কাছে বানা চাই আবার বলছি বাংলাটা বুঝাই দিই এমনি তো ওইভাবে বললেন বাংলাটা মানে এই বাংলার মূল ব্যাখ্যাটা এরকম আল্লাহ মানুষ যে জেনে জেনে শিরিক করে এই জেনে জেনে শিরিকগুলো আমার দ্বারা যেন না হয় আমি অগ্রিম তোমার কাছে বানা চাই আপনি বাংলা এটা বলবেন আল্লাহ মানুষ জানা সত্যে যে শিরিকগুলো করে আমি অগ্রিম তোমার কাছে বানা চাই আল্লাহ আমি যেন এইগুলো না করি আর অজানা যে শিরিকগুলো এটা মানে আমার অজান্তে হয়ে যাবে আমি অগ্রিম তোমার কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ এই অজানা শিরিকগুলো যেন আমার দ্বারা না হয় বাবু তুমি আমাকে বাঁচাও এই দোয়া বেশি বেশি করা আর অনেকগুলো দোয়া আছে রব্বানা আফ্রি আলাইনা সবর ও সাব্বিত আকদামানা রব্বান আল্লাহ তুজি কুলুবানা বাদা ইদ হাদাই তারা বুখারি মুসলিমে আরো বর্ণনা আছে আল্লাহ মুসরিফ আল কুলুব সরিফ কলবি আলাতিক ইয়া মুসাব্বিত আল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দিনিক এই দোয়াগুলো নিয়মিত বললে আশা করা যায় তার মরণ তার জীবন ইমানি জীবন হবে তার মরণও ইমানি মরণ হবে मृत्यु दिवकार হে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা তুমি দুনিয়াতে আমার অভিভাবক আখেরাতে আমার অভিভাবক আমার মরণটা ইমানের অবস্থায় দিও আমার হাসরটাও তুমি নেক্কারদের সাথে করো এই বাংলাটা বলা যাবে না হে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা তুমি এই দুনিয়াতে আমার অভিভাবক মরণের পর আখেরাতের জগতেও তুমি আমার অভিভাবক তাওয়ফানি মুসলিমা আল্লাহ তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থা মৃত্যু দাও ও আল হেকনি বিশ্বাল হেদ আর নেক্কারদের সাথে আমাকে মিলায় দাও এ দোয়াটা করা বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ প্রতি পাঁচ সপ্ত নামাজের পর আমার এই দোয়াটা হয় নিয়মিত হয় নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করি তাহলে বলেন কয়টা আমল আমরা শিখলাম আজকে ছয়টা এক নাম্বার কোরআন সুন্না আঁকড়ে ধরা কোরআন সুন্না আঁকড়ে ধরা দুই নাম্বার নিয়মিত আমল করা আমলটা যদিও কম হয় ছোট হয় তিন নাম্বার নেককার সত্যবাদীদের সংস্রব অবলম্বন করা চার নাম্বার ইমানকে নবায়ন করা পাঁচ নাম্বার মিসওয়াক করা ছয় নাম্বার একান্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইমানের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন আল্লাহ আমাদের সকলকে এই ছয়টা বিষয়ের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন আখের দা আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন চাপ রাখাত কবল দিব দেখ